Później można powiedzieć dla mnie ideałem właśnie takich zdolności był później mój następny mistrz, pod którego ogromnym wpływem pozostawałem, Raymond Aron, wtedy kiedy byłem w Paryżu, w jego centrum. I, i tylko tyle, że z Raymondem Aronem miałem też związane takie wyrzuty sumienia, dlatego że ja się angażowałem również wcześniej w sprawy polskie, ja zdawałem sobie sprawę, pełni sprawę, że ja nie skorzystam w pełni z tych niesamowitych możliwości, jakimi dysponowałem, z tych ludzi, którzy wyjechali, ja myślę, chociaż inni porobili kariery, ja się znalazłem w środowisku chyba najbardziej ekskluzywnym i intelektualnie najbardziej wyrafinowanym. To znaczy tam byli ludzie wokół Raymond Arona, a on sam był, był człowiekiem zupełnie, zupełnie niezwykłym. Także można powiedzieć, że paradoksalnie ja się uczyłem oczywiście z jego książek i, i, i z różnych książek socjologicznych, filozoficznych, stosunków międzynarodowych, które on pisał, czy też pisali ludzie, których on, których on cenił, zarówno klasyce, jak i, jak i współcześni autorzy, ale być może najsilniejszy wpływ na, na, na mnie miał, to był wpływ na sposób patrzenia na świat i sposób analizowania świata. To znaczy, to było zresztą źródłem różnych konfliktów, które miałem z przyjaciółmi, do dzisiaj zresztą pozostaje. To znaczy, to znaczy pewien dystans, który zachowuje w, 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 często w analizie w stosunku do bliskich mi środowisk, e, uważając, że prawda, e, w, w, no, że w jakimś sensie prawda ponad wszystko, parafrazując sławnego, klasycznego autora, prawda. E, w, w, w każdym razie to, to to często było też źródłem takiego mojego poczucia samotności, to znaczy, że, że ludzie bardzo mi bliski, bliscy i zresztą tak było wówczas, równocześnie ze względu na swoje zaangażowanie i emocjonalne identyfikacje, równocześnie źle tolerowali mój sposób opisywania, prawda.